இதுவரைக்கும் நாம் அடித்ததெல்லாம் ஜூஜூபி இனிமே அடிக்க போகிறதுதான் ரியல் ரிவர்ட் நேர் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணா இனிய வணக்கம் இன்று நம்முடைய அரங்கத்துக்கு குறிப்பாக வருகின்ற இரண்டாயிரம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய படம் வரப்போகுது அதில் ரிவேட் என்கிற திரைப்படம் நம்முடைய வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த படத்துடைய கேஷ் பூ தான் வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க அதில் குறிப்பாக இந்த படத்துடைய இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் நம்முடைய அருங்காந்தனா வந்திருக்காரு அவருக்கு வணக்கம் சொல்லிக்கலாம் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் நடிக்கக்கூடிய நம்முடைய சம்பத்குமார் அவர்களும் இந்த படத்தில் வந்து நடித்திருக்காரு அவரும் நம்முடைய அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காரு வணக்கம்னா ஆனால் சொல்லுங்கள் வருகின்ற டிசம்பர் இரண்டு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே போல் ஒரு படத்தோட ரிலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபெஸ்டிவலாக இருக்கும் ரிவேட் படத்துடைய இயக்கம் எப்படி இருந்தது முதல் நாள் நான் சொல்லுங்கள் அதை பற்றி ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது ஒரு எங்களுக்கு ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி தான் ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் உருவாக்குன விஷயம் வருது கண்டிப்பாக ஸோ இது மக்களுக்கு ஃபெஸ்டிவலான்னு சொல்லி அன்னைக்கு மக்கள் வந்து பார்த்துதானே தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் ஃபெஸ்டிவல் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே சப்போர்ட் பண்ணால் அதுவும் விட கூட பெருசாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் ஒப்பனா படத்துடைய ரிவேட் பேர் வச்சிருக்கீங்க அது என்னதான் கான்செப்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லுங்க மக்களுக்கு சும்மா ஆன்லைன் ஸ்டோரியே சொல்லிடலாமே ரிவேட் அடிக்கிறது தான் யாருக்குன்னு மக்களுக்கு இல்லை படத்தில் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்களுக்கு தான் தவறு செய்யும் அரசியல்வாதிகளை ரிவேட் அடிப்பது போல் ஒரு கதை ஓகே ஆனால் இப்போ நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு படம் இயக்கியிருக்கீங்க அதில் குறிப்பாக இன்றைக்கி நம்முடைய வெள்ளிக்கிழமை வரக்கூடிய ரிவேட் படத்தோடு சேர்த்து நாலு படங்கள் முதல் படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோகோ மாக்கோ அப்படிங்கிற படம் வந்து இயக்கியிருந்தீங்க இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நிலை மாறும் மூன்றாவது ஆப்ரேஷன் ஜுஜிபி அப்படிங்கிற படம் இயக்கியிருந்தீங்கன்னா இந்த மூன்று படங்களோட பெயர்களும் இந்த ரிவேட் என்கிற படத்தோட பெயர் மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது இத்தனைக்கும் கோயம்புத்தூர் மண்ணில் இந்த மாதிரி பெயரில் வந்து எப்படின்னா சூஸ் பண்ணுறீங்க சும்மா அப்படியே நம்ம ரொம்ப சீரியஸான பேர்லாம் இல்லாமல் ஜாலியாக யோசிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு கான்செப்ட் ப்ளஸ் கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த கதை நம்மளுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்கும்ல கண்டிப்பாக அதை நம்ம புதுசாக என்ன மாதிரி சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோகோ மக்கான ஒரு படம் அதனால கோகோ மேக்கோ அப்படி சும்மா அப்படி மாதிரி வச்சுட்டோம் முதல் படம் இந்த நிலை மாறும் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுல எங்க அப்பா வந்து ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம டெல்லா இருந்தோம்னா இந்த நிலை மாறும் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்கு சொல்லிக்கணும்னே சொல்லி என்ன வளர்த்தினாரு கண்டிப்பாக அதனால இந்த நிலை மாறும் அந்த படத்தோட பேரு பட் அந்த கதைக்கான தேவையான டைட்டில் தான் ஆப்ரேஷன் ஜுஜுபிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயத்த ஒருத்தன் ஈஸியா செய்யறான் ஈஸினா அப்படியே ஜுஜுபி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதனால ஆப்ரேஷன் ஜுஜுபி அப்படி ஒரு டக்குன்னு தோன்றது தானேண்ணா உடனே டக்குன்னு நம்ம யோசிக்கிறது நான் அப்படியே வச்சிருவேன் தவிர ரொம்ப எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ண மாட்டேன் ஓகேண்ணா அதே போல் இந்த படத்தில் ரிவிட் அடிக்கிறதுனால ரிவிட் அங்கே வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த படத்துல கேஷ் பூனா அதாவது இந்த நான்கு படத்துக்குமே ஒரு கேஷ் பூ பார்த்தினா வந்து எனக்கு மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்துச்சுன்னா சாம்ஸ் மற்றும் சந்தன பாரதி அவர்கள் இந்த நான்கு இரண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நான்கு படங்களும் வந்து வந்துட்டே இருக்காங்கண்ணா என்ன காரணம் ஒரு காமெடி கடையிற்கு அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு கதாநாயகனாக வந்து காமிச்சிருக்கீங்க என்ன ரீசன்னா சரி சாம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து என் கூட நடிச்சிட்டு ஒர்க் பண்ணிருந்தார் அவரோட டெடிக் டெடிக்கேஷன் பிடிக்கும் சொன்ன டைமுக்கு வருவார் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணுவார் நிறைய இன்புட் போடுவார் நம்மளுக்கு எது வேணுமோ வச்சுக்குவோம் ஸோ இந்த படத்தில் அவரை ஓகே அவர் அவருக்கும் ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு லீட் ரோலில் பண்ணுங்கிற ஒரு தாட் இருந்துச்சு என் எனக்கும் அவரோட டேலண்ட் வெளியில் தெரியணும் ஓகே இவர் ஏன் இவரோட இன்னும் ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கலன்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் சரி ஓகே யாரோ ஒன்றும் ஆரம்பிக்கணும் நம்ம வெயிட் பண்ணாமல் நம்மளே ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆப்ரேஷன் ஜூபியில் அவர் லீட் ரோல் பண்ணியிருந்தார் அது இங்கிலீஷ் தமிழ் எடுத்தோம் இப்போ ரிவிட் படத்துலையும் அதில் நல்ல டெடிக்கேஷன் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அதனால ஒன் மோர் டைம் நம்மளும் அவர் மேலே நிறையா ப்ரமோஷன் எல்லாம் பண்ணுறோம்ல ஸோ ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு பண்ண ப்ரமோஷன் செகண்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அந்த ஒரு கான்செப்டில் ஒன் ஆர் டூ ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகேண்ணா அதில் இன்னொரு கதாபாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா சந்தான பாரி அவர்கள் அவர் வந்து முக்கியத்துவமாக வந்து நீங்கள் வச்சுட்டே இருக்கீங்க அதில் இந்த ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த படத்தில் ஒரு அரசியல் வாரியாக அவர் இருக்கார் அவருக்கு என்ன மாதிரி முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த நான்கு படத்திற்கும் அவர் வர்றதுக்கான காரணம் என்னென்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு எதுவுமே இல்லை வயதான காலத்துலேயும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா அறிஞ்சு விடுங்க அப்படி அப்படி கிடையாது சாலிடான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸ் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸு ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த கேரக்டருக்கு யார் கரெக்டோ அதனால தானே தவிர இந்த நாலு படத்துலேயும் அவர் பண்ண ரோல்ஸுக்கு எனக்கு அவர் செட் ஆனார் கண்
புதிய முயற்சிகள் இதெல்லாம் அவர் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்போ நான் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னால் நீங்கள் எதாவது படம் பண்ணுறது என்னை கூப்பிடுங்க வந்துடுறேன் அப்படின்னா அவர் அதை ஞாபகம் வச்சு என்னை கூப்பிட்டாரு அதுக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து சந்தான பாரதி சார் கூட வந்து அவர் ஒரு அரசியல்வாதி நான் ஒரு அரசியல்வாதிங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு த்ரோட் வர மாதிரி ஒரு ரோல் கொடுத்து எனக்கு வந்து எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேறு இன்னொரு முகத்தையும் அவர் காட்ட வச்சார் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார் நன்றி இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் என்னென்னா எல்லா வழக்கமான படங்கள் ஆயிரம் படம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதையும் தாண்டி ஒருத்தர் ஒரு புதிய முயற்சி பண்ணுறாரு எந்த ஒரு ஒரு ஆழமரமாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு சின்ன விதை தான் ஆரம்பத்தில் அதுலேருந்து தான் அந்த பெரிய மரம் வாங்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான முயற்சிகள் வித்தியாசமான எண்ணங்களை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துவோம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிலைமையும் பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகளும் எப்படி போயிட்டுருக்காங்கிறது நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை அது மக்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதையை மையமாக வச்சு அதை வந்து ஒரு ஒரு லைட்டாக கொடுத்த அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு சின்ன சஸ்பென்ஸு என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஒரு அப்படியே நம்ம அடுத்தடுத்து என்ன வரப்போகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு திருள்ள கொடுத்துருக்காரு ஒரு சாதாரண ஒரு வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய கதையை இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இவ்வளோ எளிமையாக கொண்டு போகிறாங்கிறது வந்து எனக்கு அது ஒரு படம் பார்த்தப்போ முடிச்சுட்டு ப்ரீவியூ பார்க்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த இந்த இதை வந்து நீங்கள் மக்கள் நம்ம அனைவருமே வந்து நம்ம பார்க்கணும் நிச்சயமாக பார்த்து நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணுறோங்கிறதோட இந்த மாதிரி ஒரு புதிய முயற்சிகள் செய்கிறவருக்கு நம்ம ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இன்றைக்கி வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோளாக எடுத்துக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னும் இயக்குனர் சொல்லுவார் அதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது அவரே சொல்லுவார் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு சம்பத் சார் கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு ஷார்ட்னாலும் ஆறு மணிக்கு ஷார்ட்னாலும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஷார்ட்னாலும் இல்லை பத்து மணிக்கு ஷார்ட்னாலும் எந்த ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் முன்னாடியே ரெடியாக நிற்பார் அண்ட் அதையும் தாண்டி அவர் நான் கேஷுவலாக எங்கே மீட் பண்ண போனாலும் சும்மா ஒரு காஃபி குடிக்க போனாலும் எங்கே போனாலும் நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணி அப்படி ஃபார்மல்ஸில் நீட்டாக எப்போவுமே எப்போவுமே ரெடியாக இருக்கிற ஒரு பர்சன் மாதிரியே இருப்பார் அதை நான் அவர்கிட்ட நான் பயங்கர வியப்பாக பார்த்தேன் அண்ட் அவர்கிட்ட நான் அதை இன்ஃபேக்ட் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் ரெடி அந்த ரெடியாக ஒரு மனுஷன் இருந்தால் தான் அவனை நோக்கி எல்லாமே வருங்கிற மாதிரி அவர்கிட்ட அந்த மேக்னட்டிக் பொல் இருந்துச்சு ஸோ அண்டு அவர் இதுக்கு முன்னாடி காமெடியே பண்ணதில்லைன்னாரு இதில் சின்ன சின்ன காமெடி பண்ணியிருக்காரு த்ரில்லிங்காகவும் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்காரு அண்டு சந்தன பரிசு சார் கூட அவர் சொன்ன மாதிரி த்ரூ அவுட் வர்றாரு அண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் சினிமா வந்து அவரை இன்னும் மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு நல்ல நல்ல ரோல்கள் நல்ல நல்ல பெரிய பெரிய டேரக்டர் கூட அவர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது எனக்கு பெருமை அருண்காந்த் சார் சொன்னார் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அது வந்து நம்ம நம்ம எந்த தொழில் எடுத்தாலும் அதில் ஒரு டெடிக்கேஷனாக இருக்கணுங்கிறது தான் அது வேற ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் இன்னும் நான் இப்போ அவர் என்னை பற்றி சொன்னதுனால வந்து நான் இதையே சொல்லியே ஆகணும் நான் இவர் முதல் முறை பார்த்தப்பவும் சரி நான் பல நேரங்களில் வந்து நான் ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் வந்து நிறைய அடிபட்டு அந்த பல சிரமங்கள் அந்த வழிகளோடு போய் இவரை பார்க்கும்போது இவரை பார்த்து சந்தித்து ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டு வரும்போது நமக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி வந்துடும் எதையும் சாதிச்சிடலாம் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து இவர்கிட்ட பேசிட்டு வரும்போது வரும் அது அது ஒவ்வொரு தடவை பேசிட்டு வரும்போதும் இன்றைக்கி பேசினாலும் போகும்போது ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் அது ஒவ்வொரு தடவை அது அது வந்து நமக்குள்ளே பூஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த எனர்ஜி வந்து நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது படம் பார்க்குற அனைவருக்கும் அவர் அதை கொடுத்துருப்பார் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு போகும்போது உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த ப எந்த வகையான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இவர்கிட்ட வந்து பேசிட்டு போகும்போது நமக்கு அது அதெல்லாம் வந்து சரி இதெல்லாம் தூசி நம்ம இது சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது இது வந்து நான் மனம் மறந்து சொல்கிற வார்த்தை ஜுஜிபி ஆமாம் ஜுஜிபிங்கிறது அவர் அதை இதை வச்சு எதையாக இருந்தாலும் ஜுஜிபி இப்போ இதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அதை வந்து நிச்சயமாக படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் அனைவருக்கும் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டு போகும்போது உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நிச்சயமாக அதெல்லாம் ஒரு ஜுஜிபிடா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து அவர் தோற்றுவிப்பாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு நூறு சதவீதம் அது நீங்கள் அனுபவிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல் இப்போ நான் சொல்லும்போது என்னமோ மிகைப்படுத்தி சொல்கிறேன் ஒரு அரங்கத்தில் முன்னாடி வந்துட்டு முகஸ்துதிக்கு
பார்த்து பேசணும் எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மையை பேசும்போது நம்ம பயப்பட வேண்டாம் ஸோ ஏதோ தவறாக பேசும்போது தான் நம்ம பார்த்து பேசணும் பயப்படணும் அண்ட் நம்ம யாரையும் பர்டிகுலராக பின் பாயிண்ட் பண்ணி இவங்க இவங்க எல்லாம் எதுவுமே சொல்ல ஜென்ரலாக இருக்கிற ஒரு ஒரு பொலிட்டீஷியன்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் அதில் என்ன இருக்குது என்ன பிரச்சனை இருக்குது அதை எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க சில ஸ்கேம் எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க அது எப்படி அதில் என்ன மாற்றினா நல்லாயிருக்கும் மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஜென்ரிக்கலான ஒரு ஃபிலிம் அங்கங்கே குட்டி குட்டி சட்டையர் இருக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிண்டல்கள் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம யாரையும் பர்டிகுலராக எதுவும் சொல்ல ஸோ குற்றம் செஞ்சவங்களோட மனசு தான் குறு குறுக்குங்கிற மாதிரி நம்ம யாரையும் எதுவும் தப்பு சொல்ல நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பொலிட்டீஷியனுங்கிற ஒரு ரோலில் ஒருத்தர் நடிக்கிறாரு அதை கேள்வி கேட்குற மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு சில பேர் டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் அதனை தவிர ஒரு பட் ஃபேமிலியோட ஜாலியாக பார்க்கக்கூடிய படம் தான் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் நோ பேட் வேர்ட்ஸு நோ ஸ்மோக்கிங் நோ ட்ரிங்கிங் ஆனாலும் ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் தானே தவிர சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்பில் நாலு கேள்வி கேட்கணும்னு தோணும்ல கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன நக்கல் நையாண்டியோடு இருக்கும் அதுக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க அழகா பொலிட்டீஷியன்ஸே அவங்கள பற்றி மக்கள்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி சில ஒரு ஒரு சீன் ஒரு சிங்கிள் டேக் ஒரு சீன் இவரும் ஸ்ரீராம்னு ஒன்று தான் நடிச்சிருப்பாரு அந்த சீன் வந்து ஒரு சிங்கிள் டேக் சீனு ஆனால் ரெண்டு அரசியல்வாதி மக்கள் மக்களை பற்றி பேசிக்கிட்டே அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் அது சூப்பராக இருக்கும் அந்த சீன் எனக்கு தெரிஞ்சு அது நீங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த சீன் மனசில் நிற்கும் கண்டிப்பாக இப்போ நானும் வந்து கேட்கலாம் தானே எந்த மாதிரி ஜென்ரேஷன் வந்து இது பார்க்கலாம் அதாவது பொன்னியின் செல்வன் அனைத்து ஜென்ரேஷன் மத்தியில் வந்து வந்து பார்க்கக்கூடிய படம் இருந்துச்சு இப்போ லவ் டுடே படம் பற்றி வந்து இளைஞர் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பு அதே போல் ரிவியூட் படம் வந்து நான் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே சொல்லிட்டீங்க எல்லா ஜென்ரேஷனும் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருந்தீங்கன்னா அது குறிப்பாக நீங்கள் இயக்கம் தயாரிப்பு இந்த இரண்டு விஷயம் தாண்டி ஒரு பன்முக திறமை ஒரு இயக்குனர் ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் நிலையில் இசையமைப்பு ஒரு படத்துடைய படத்தொகுப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த படத்துக்கான வசன கர்த்தா இந்த மாதிரி பண்மமாக வந்து நீங்கள் வந்து செயல்பட்டுருக்கீங்கண்ணா அதாவது இந்த படம் இல்லை எல்லா படத்துக்கும் அப்படியே பண்ணியிருக்கீங்கன்னா என்ன ரீசன் அதாவது சினிமாட்டோ ஒரு தவிர இது எல்லா விஷயங்களும் நீங்களே பண்ணியிருக்கீங்களே என்ன காரணம் சரி என்னென்னா ஒரு இயக்குனருக்கு எல்லாமே தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சால் தான் கொஞ்சம் நம்ம டைரக்ட் பண்ணுறதுல கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா சரி நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒரு அளவான பட்ஜெட் தானே இருக்கும் ஸோ நம்ம நானே தான் பண்ணணும்லாம் இல்லை ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் பட் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்க கேட்குற சம்பளம் நம்மளால் மேட்ச் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் நான் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் நம்மளுக்கு பெரிய பேனர் சப்போர்ட்டு பெரிய ப்ரொடக்ஷனாக இல்லை நம்மளே தான் பண்ணுறதுனால நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் படித்து கற்றுக்கிட்டு பண்ண வேண்டியிருக்கும் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு தடவை கொஞ்சம் ஏதாவது சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் அமைச்சராக பண்ணியிருக்கோம் அது படிப்படியாக தானே பண்ண முடியும் பண்ணால் தானே கற்றுக்க முடியும் கண்டிப்பாக சரி ஒன்லி ஃபி டூ வீ கேன் லேர்ன் கண்டிப்பாக ஒன்லி ஃபி லேர்ன் வீ கேன் லேர்ன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரொஃபஷனல் லெவலுக்கு வரதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு டேரக்டராக இருக்கும்போது நம்ம சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணும்போது நம்ம பெரிய டெக்னீஷியன்ஸாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது அதனால் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஓரளவு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் நான் ஃபஸ்ட்டே கற்றுக்கிட்டு நானே படிச்சுட்டு திருப்பி கற்றுக்கிட்டு தப்பு பண்ணி திருப்பி கற்றுக்கிட்டு அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக ஸோ பட்ஜெட் கன்சர்னால தான் நம்ம எல்லாமே நம்மளே பண்ண வேண்டியிருக்கோம் பட் ஆனால் இந்த படத்தில் எல் மற்ற படங்களை விட இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டான ஃபிலிம் மேக்கிங் பண்ணியிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே சார் ஸோ போக போக அது இம்ப்ரூவ் ஆகும் பட்ஜெட் வரும்போது அதை நம்ம நல்ல புது யங்ஸ்டர்ஸுக்கு புது டேலண்ட்டுக்கு நம்ம அதை பிரிச்சு கொடுக்க முடியும் பட் சு சினிமாட்டோகிராஃபி சுகுமாரன் சுந்தர்னு பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நாலு படத்துக்கும் அவர் தான் பண்ணார் அதே மாதிரி தான் அவரும் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் அவரும் நம்ம கூட வளர்கிறாங்கல்ல கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் படத்தில் எல்லோரும் நம்ம நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது படத்தில் நம்ம அப்படி அவங்களை கட்டி விட்டு போகக்கூடாதுல்ல கண்டிப்பாக ஸோ அவங்களும் படிப்படியாக க்ரோ ஆவாங்க நம்மளும் க்ரோ ஆகும் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களோட படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான்கு படங்களுமே தொண்ணூறு நிமிஷம் இன்னொரு நிமிஷம் அதாவது ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கதைக்கரம் முடிச்சிருங்க என்ன தான் காரணம் அது நீங்கள் தான் காரணம் நீங்கள் பத்து பத்து செகண்ட்லேயே டிக்டாக்கில் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்லாம் பார்த்து
இப்போ நான் எப்பவுமே அடிக்கடி சொல்லுவேன் இப்போ உங்கள் ஒய்ஃபு தோசமாக வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு சீக்கிரம் வாங்குறக்காக நான் படத்தை சீக்கிரமாக ஓட்ட முடியுமா சீக்கிரம் வாங்க அப்படிலாம் முடியாது ஃபாஸ்ட்டாக நகர்த்த முடியாது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ ஒரு சாங் வந்து நல்ல ஃபாஸ்ட் பீட் போகிற சாங் இருக்குது ஸ்லோ மெலடி சாங்கும் இருக்குது ஏன் எல்லா சாங்கும் ஃபாஸ்ட்டாக போகணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இல்லை கண்டிப்பாக ஸோ ஒவ்வொரு ஜான்ராக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி லைனுக்கு ஒன்று இருக்கும் கண்டிப்பாக அது மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துக்குன்னு ஒரு பேஸ் இருக்குது டக்கு டக்குன்னு நடத்தின சில விஷயம் புரியாது நல்லா இறங்காது மைண்டில் கண்டிப்பாக அதனால் ஒரு படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் அந்த படம் பார்த்த உடனே நீங்கள் ரிவ்யூ சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்ட உடனே அது வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் வாமிட் மாதிரி இருக்கும் அதை டைஜஸ்ட் பண்ண விடுங்க நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து யோசிச்சு பார்த்துட்டு ரிவ்யூ போட்டிங்கன்னா அதே படம் உங்களுக்கு கரெக்டாக கூட தோணும் கண்டிப்பாக ஆனால் நீங்கள் உடைய நல்ல போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அது நீங்கள் டைஜஸ்ட் பண்ண விடுங்கங்கிறேன் சாப்பாடு மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஒரு ஆறு மாதம் உட்காந்து யோசிச்சு படம் எடுத்து எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லை அது நீங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் கூட டைஜஸ்ட் பண்ணாமல் ஏன்னா நிறைய விஷயம் யோசிச்சு தானே ஒரு விஷயம் வச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ஒரு 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 மணி நேரமாவது விடுங்க இல்லை ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் டேவாவது விடுங்க அதை டைஜஸ்ட் ஆக இவன் ஏன் இதை சொல்லியிருப்பான் எதனால் இதை வச்சுருப்பான் அது கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு தோணும் ஸோ அதுமாரி சில தப்புகள் இருக்கலாம் என்ன வேணால் இருக்கலாம் சரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நாலு தப்பு தெரியுது ஒரு படம் பார்க்கும்போது அது எனக்கு தெரியாமையாக இருந்திருக்கும் அன்றைக்கி அந்த சீனோட தலை எழுத்து அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சாலும் சரி பண்ண பார்ப்போம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் சிலது முடியும் சிலது முடியாது சிலது டெலிட்டாகவும் இருக்கும் அப்படி தானே தவிர அந்த தப்பை எங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை உங்களுக்கு நாலு தான் தெரியுது எனக்கு நானூறு தெரியும் நான் எவ்வளோ தூரம் பார்த்துருப்பேன் உங்களால் எனக்கு நாலு தான் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு எனக்கு நானூறு தெரியும் அது நீங்கள் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கலன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அதனால் மேபி அது தப்பு நாங்கள் சுட்டி கட்டதை அடுத்த படத்துக்கு நீங்கள் பெட்டராக பண்ணுவீங்கிற கதை ஆனால் அடுத்த படம் இந்த கதை எடுக்க போகிறது வேறு கதை அந்த கதை நீங்கள் பார்த்தது இல்லையே அப்போ இந்த தப்பு அந்த அந்த கதைக்கு செட்டே ஆகாது ஸோ அதனால் அடுத்த படத்துக்கு வேறு கதை தான் எழுத போகிறோம் அதனாலேயும் உங்களோட ரிவ்யூ வந்து ரிவ்யூனா என்ன நீங்க ரிவ்யூ படம் பார்த்துட்டு பாக்குறது தான் ரிவ்யூ ஆனா இங்க ரிவ்யூ பார்த்துட்டு படம் பாக்குறாங்க அதே ஆப்போசிட்டா பாருங்க அது வியூ ரீ ஆயிருது நீங்க ரிவ்யூ பாக்குறதா இருந்தா படம் பார்த்துட்டு பாருங்க அப்பதான் அது நீங்க கரெக்டா தப்பா ரிவ்யூங்கிறதே வந்து பல மக்களோட டேஸ்ட் அனலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு இடம் அது படத்துக்கு போலாமா வேணாமாங்கிற இடம் கிடையாது உங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு அது ரிவ்யூ சொன்ன டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு ஒரு மனிதன் டு ஒரு மனிதன் மேட்ச் ஆகுதா நம்ம ஒரு மனிதன் மனிதங்களோட டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரை படிக்கக்கூடிய ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் சர்வே தான் ரிவ்யூ கண்டிப்பாக அது நீங்கள் படம் பார்த்தா தான் அவன் ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அப்போ நீங்களும் படம் பார்த்தா தான் ரிவ்யூ பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அப்போ தான் வந்து ஓகே ஒரு மனிதன் டு ஒரு மனிதன் இப்போது நான் வந்து ஒரு ஏ ரோவில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற சீட் நம்பரில் உட்காந்துருக்கேன் நீங்கள் ஏ ரோவில் தேர்ட்டீன் உட்காந்துருக்கீங்க அந்த ஃபிலிம் மேக்கர் உங்களுக்காக எடுத்தானா எனக்காக எடுத்தானா ரெண்டு <laughs> 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 அந்த குழியில் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக வருவீங்க அந்த ரோடோட குழி கூட படத்தை பாதிக்கும் கண்டிப்பாக அதனால் நிறைய விஷயம் இருக்குது பின்னாடி நிறைய சைக்காலஜியும் இருக்குது ஸோ அதனால் படம் வந்து சட்ட மாதிரி டெய்லர் மாரி கிடையாது உங்கள் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ண முடியாது ஆமாம் ஜென்ரலாக ஒன்று பண்ணுறோம் பிடிச்சா ஓகே பிடிக்கலனா அடுத்த படம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் இப்போ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் பற்றி கேட்டீங்கல்ல அது எதுக்குன்னா அது வந்து சில சில கேல்குலேஷன் தான் நம்ம ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் பண்ணி மக்களை டைட்டாக உட்கார வைப்போம் மக்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூர்வமாக இழக்குது மக்கள் இப்போ நீங்கள் பாருங்களே டக்குன்னு யாராவது நம்ம ரோட்டில் கொடுக்க வந்தால் நம்ம கத்துறோம் திட்டுறோம் ஒரு செகண்ட் கூட நம்மளுக்கு பொறுமை இல்லை உடனே திட்டிடுறோம் ரெண்டு செகண்ட் கூட பொறுமை இல்லை க்ரீன் சிக்னல் போட்டு அடுத்த செகண்ட் ஹான் அடிக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவன் தான் அங்கே வீடு கட்டவா வந்திருக்கான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க தான் அவனும் நகருவோம் ரெண்டு செகண்ட் கூட பொறுமை இல்லை கண்டிப்பாக அப்போது அப்போது நான் ஏன் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் கேட்டு தான் நீங்கள் என்ன கேட்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஏன் பொறுமை இல்லைனா நான் தான் உங்களை கேட்கணும் கண்டிப்பாக அவ்வளோதான் எனக்கு <laughs> <laughs>
அந்த நபருடைய ரிவ்யூ என்னன்னா அவருக்கு என்ன தோணுது அதை தான் சொல்ல போறாரு நான் என்ன பொதுவா நான் வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட என்ன கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க ரிவ்யூ வந்து பாக்காதீங்க படம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ கொண்டு வாங்க அப்புறம் ரிவ்யூ பண்ணதை நீங்க ரிவ்யூ பண்ணுங்க பார்க்கும்போது என்னன்னா இப்ப இவர் ரிவ்யூ பண்ணிருக்காருன்னா இவர் கரெக்டா ரிவ்யூ பண்ணிருக்காரா நீங்க ரிவ்யூ பண்ணுங்க ரிவ்யூ பண்ணிட்டு சார் கரெக்டா சொன்னீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் போடுங்க இல்லைன்னா ஏன் இப்படி தப்பா ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு பண்ணுங்க ஒரு படத்து கரெக்டா சொன்னவர் அடுத்த படத்து கரெக்டா சொல்ல முடியும்னு அவசியம் இல்லை அது அவங்க தப்பும் கிடையாது சரி ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு படங்கிறத அவனுக்கு இருக்கிற அவைலபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்ல தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அவனுக்கு இருக்கிற ரசனத்தின் மேல தான் அதை பார்க்க முடியும் அன்னைக்கு அவனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் என்ன பார்த்தானோ இல்ல அவர் நல்ல லஞ்ச் சாப்பிட்டு நடுவில் தூங்கிட்டாங்களோ இல்ல 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 சில விஷயங்கள் என்னன்னா சார் அவங்க ரிவ்யூ பண்ண வர்றவங்க கூடி சில நேரம் மொபைல பார்த்துட்டு சீனை விட்டுறாங்க அதாவது பின்னாடி வர்ற அந்த இது எதுக்காக சொல்றாங்கிறதுக்கான உங்களுக்கு <laughs> 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 அதை நீங்கள் உன்னுத்தனோட சிந்தனை போட்டி வச்சிங்கன்னா உங்கள் புத்தியை நீங்களே மதிக்கலன்னு அர்த்தம் நீங்கள் என்னை படத்தோட பிடிக்கணும்னு சொல்லலை என்னோட படத்துக்காகவும் சொல்லலை நீங்கள் பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ அது உங்கள் பிரெயினில் வாழட்டோங்க அதுதான் ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் கடவுள் கொடுத்த உங்களுக்கு கொடுத்த பிரெயினே நீங்கள் மதிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா சார் இப்போ பொன்னியின் செல்வன் வந்து நல்லா படம் நல்லா அருமையாக பண்ணியிருந்தாங்க இதை வந்து இப்போ நான் வந்து அந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையை படிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் படிச்சிருக்காங்க நான் கதை படிக்கும்போது அந்த கதையை வந்து என்னோட கற்பனையில் ஒரு லெவலில் வச்சுருப்பேன் இந்த படமாக பார்க்கும்போது என்னோட கற்பனையில் வந்து அது உயர்ந்திருந்ததா அதை விட கீழே போயிடுச்சான்னு தெரியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த லெவல் மாறுது அதனால தான் அந்த படத்தை பற்றி சில பேர் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை இன்னும் நல்லா பண்ணிடுறோன்னு தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் படத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு டைம் இருந்து படம் பார்க்க முடிஞ்சால் பாருங்கள் இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஆனால் இந்த ரிவ்யூ பண்ணதை பார்த்துட்டு தான் நான் படம் பார்க்க போவேங்கிறது வந்து அது நல்லா இருக்காது இல்லையா இல்லை நீங்கள் ரிவ்யூ பாருங்கள் படம் பார்த்துட்டு பாருங்க அது அந்த அர்த்தமே ரீவியூ தானே இல்லை அப்புறம் <laughs> 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 அனுபவிச்சாதான் <laughs> இப்போ ஒரு ரிவ்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது இப்படி பண்ணாங்க இப்ப நல்லா இல்ல இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாக்கும்போது நல்லா இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சுதான் பாப்பீங்க அப்படி வேண்டாம் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா பாருங்க நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுங்க நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதை விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம மைண்ட்ல ஏற்றிட்டு போக வேண்டாங்கிறது என்னோட இது முக்கியம் <laughs> 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 நம்ம கடவுள் வந்து இயற்கைன்னு சொல்லலாம் கடவுள்னு சொல்லலாம் நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியுமா தெரியாது உங்க லைஃப்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுமா தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது அதுதான் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே மாதிரி படமும் அடுத்த சீன் என்ன வரும்னு தெரியாம பாக்குறோம் பாத்தீங்களா அதுதான் சுவாரஸ்யம் அதே அதே ரசிக்கிறது நம்ம காசு கொடுத்து படத்துக்கு போறோம் இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட் இப்ப இப்ப போற சிச்சுவேஷன் எல்லாம் பார்த்தா நம்ம படம் போட்டு காமிச்சிட்டு படத்துக்கு வாங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கு கரெக்டா அரசியல்வாதிக்கு <laughs> 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 
ஒரு சுவாரஸ்யமாக சொல்லியிருக்காரு அதை நிச்சயமாக மக்கள் எல்லாருமே பார்த்து ரசிக்கணுங்கிறது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் அது போக இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சின்ன தயாரிப்பாளர்களுடைய படங்களையும் வரவேற்று நீங்கள் ஊக்குவிச்சாதான் பிற்காலத்தில் நல்ல படங்களும் நல்ல கதைகளும் வரக்கான வாய்ப்பு அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக ஆதரவு கொடுக்கணுங்கிறது இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு வேண்டுகோளாக வச்சுக்கிறேன் சரி நம்ம நியூ டேலண்ட்ஸை வந்து மக்கள் என்கரேஜ் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு அடுத்தது அடுத்த ஜென்ரேஷன் அவங்க வந்து ஒன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு தான் கன்னடிய கல்வி மாற்ற கதையவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க கரெக்டா ஸோ ஒரு நீங்க வந்து என்ன ஒரு நல்ல படமே வரல அப்படின்னா நீங்க நல்ல படம் எடுத்தவங்களை வந்து நீங்க நான் என்னோட படம் சொல்ல நீங்க யாரா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல டேலண்ட் ஒரு நல்ல ஒருத்தன் நடிக்கிறான் ஒரு நல்ல ஒருத்தன் காமெடி பண்றான் நீங்க போய் என்கரேஜ் பண்ணலன்னா அப்ப நாளைக்கு ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கல நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா சார் இப்போ கடையில வந்து பல விதமான ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இன்றைக்கி வருது நிறைய அதில் நிறைய ரசாயன மலை கலந்த மாதிரி நிறைய இன்னைக்கு பேக் பண்ணி வருது அது அது ஒரு சைடு போய் இன்றைக்கி ஒரு அவேர்னஸ் வந்திருக்கு இயற்கை உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி உணவு தான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு அவேர்னஸ் வருது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இதுலேயும் ரசனையிலையும் திரைப்படங்களும் நல்ல படங்களாக வாங்கணும் நல்ல படங்களை நம்ம ஊக்குவிக்கணுங்கிறது ஆடியன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ தான் ஒரு காம்படிஷன் இப்போ கா நம்ம யாரும் யாரும் கூட காம்படிஷன் கிடையாது நம்ம நேற்று வாழ்க்கைக்கு இன்னைக்கு வாழ்க்கை பெட்டராக இருக்காமான்னு நமக்குள்ளே தான் அந்த காம்படிஷனை தவிர இப்போ ஆனாலும் ஒரு ஒரு ஹெல்த்தி விஷயம் இருக்கணும்னா ஒரு இப்போ சச்சினுக்கு ஆறு பால் ஒரு பவுலர் போட்டாருன்னா ஆறு பால் எவ்வளோ ரன் அடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறீங்க ஆனால் அவர் ஒரு ஆறு பாலில் ஒரு ஒரு இருபது ரன் அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க உனக்கு ஒரே பால் தான் இருபது அடிக்க முடியுமா இல்லைன்னா நீ வேஸ்ட் இது இந்த கான்செப்ட் ஆறு பால் எல்லாருக்கும் கொடுங்க ஆமாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு இப்போ உள்ளே என்ன படம் ஓடுதுன்னு தெரியாமல் டிக்கெட் மட்டும் பிளைண்ட் டேட்டுன்னு சொல்லி சத்தியம்லாம் முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு அப்படி போய் உட்காந்தீங்கன்னா அவன் ஏதோ ஒரு படம் போடுவான் ஆமாம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கண்டென்ட்டை கண்டென்ட்டாக பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க உள்ளே என்ன படம் ஓடுதுன்னு தெரியாது ஸோ அப்போ அந்த லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் இல்லாததுனால நீங்களே வந்து பார்த்துருக்கீங்க ஜென்ரேஷன் மாற மாற விஷயங்கள் மாறிட்டே இருக்கோம் இல்லை சார் நம்ம வந்து நம்ம இந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறோம் இல்லையா அப்போ அவங்ககிட்ட நம்ம ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு மக்களுக்கு இன்னைக்கு புரியாத விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அன்னன்னைக்கு வந்து அன்றாட பிரச்சனைகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது தலைக்கு மேலே ஆமாம் அதுக்கடையில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம பொழுதுபோக்கு வந்து அன்னைக்கு எந்த டைம் இருக்கோ போய் ஒரு படத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் வர்றாங்க ஆமாம் அதுக்கடையில் நம்ம அவங்களுக்கு வேண்டுகோளாக சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த மாதிரி புதிய முயற்சிகளையும் நல்ல கதைகளையும் வரவேற்று மக்கள் வந்தால் தான் வருங்காலத்தில் இதே மாதிரி நல்ல படங்களும் வரும் வரும் இல்லைன்னா வந்து இப்போ நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல வரல எவ்வளவோ பெரிய பெரிய நட்சத்திரங்கள் நடித்த படங்கள் கூட தோல்வி அடையுது அங்கே தே திரையரங்களில் பார்த்தா கூட்டம் இல்லாமல் தான் இருக்குது இன்றைக்கி அதுக்கு வந்து பல காரணங்கள் ஏன்னா ஒரே படம் வந்து எல்லா தேட்டர்லையும் ஓடுது அப்போ எத்தனை மக்கள் தேட்டருக்குள்ளே போக முடியும் அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம மாதிரி அதிகமான பப்ளிசிட்டி இல்லாமல் ஓரளவுக்கு திறமையை நம்பியும் கதையை நம்பி எடுக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களுடைய படத்துக்கு மக்கள் வர்றது வந்து குறைவாக இருந்தாலும் அவங்க அதை வெளியே போய் சொல்லி ஆமா அந்த படம் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி அந்த டாக் பேக்ல வர்றாங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகும் இல்ல அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகும் அடுத்த நாளே ஷோ தூக்காம இருக்கணும்ல அப்ப நீங்க சீக்கிரம் நிறைய பேர் சொல்லணும் அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் இந்த ரிவ்யூ கேட்டுட்டு படத்துக்கு பாக்காதீங்க படத்தை பார்த்துட்டு நீங்க ரிவ்யூ பண்ணுங்க அப்படிங்கறது ஒரு வேண்டுகோளை தான் சொல்றேன் ஏன்னா நல்ல படங்களும் நல்ல கதைகளும் வரணும்னா அதுக்கு நம்ம வந்து வரல என்ன படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம குறை சொல்றோம் ஆனால் அதுக்கு நம்மளும் ஒரு காரணம் நம்மளும் அந்த நல்ல படங்களுக்கு போனால் தான் நல்ல படங்கள் வரும் சரியில்லாத படங்களுக்கு கூட்டம் அதிகமாக போனால் இந்த மாதிரி படம் தான் எடுக்கணுங்கிற மாதிரி எண்ணத்துக்கு வந்துடுவாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம அருங்காந்தா ஒரு எடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிற மாதிரியோ ஒரு ஸ்மோக் பண்ணுற மாதிரியோ தேவையில்லாத கலாச்சார சீர்கேடுலாம் இல்லாத மாதிரி படம் பண்ணியிருக்காரு இதை வந்து என்னென்னா கலாச்சார சீர்கேடு இருந்தால் தான் படம் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா அது வேண்டாம் இன்னைக்கு இந்த படத்துக்கு வந்து வீட்டுங்கிறது கூட ஏதோ பிசிக்கலாக ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது ஒரு புத்திசாலித்தனமா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஓகே தவறு செய்கிற பொலிட்டிஷனை நம்ம எப்படி திருப்பி ரிவிட் அடிக்கலாம் அப்படிங்கிறக்கு ஒரு ஐடியா மாதிரி தான் நான் ஒரு படமே தவிர ரிவிட்டுன்ன உடனே அது கிளீன் யூஸ் சர்டிஃபிகேட் பட் ஆனால் இட்ஸ் ஃபன் ஆமாம் ரொம்ப டெரரா ரத்தமெல்ல
நம்ம படம் பார்க்குறோம் அது வந்து நம்ம அதுவும் தமிழ்நாட்டில் வந்து படம் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டாக பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் நம்ம உடம்புங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன கன்சியூம் இன்ஃபர்மேஷன் கன்சியூம் பண்ணுறோமோ நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும் அது ஒரு ஸ்லோ பாய்ஷன் மாதிரி இப்போது இப்போ அந்த காலத்துலேயே மேபி ரஜினிகாந்தோ நிறைய அந்த காலத்து சிவாஜி கூட நிறைய ஸ்மோக் பண்ணார் சிகரெட் பிடிச்சாரு அதனால் நிறைய பேர் சிகரெட் வாங்கியிருப்பாங்க இப்போ அவருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்தோன்னா அவரே சொல்கிறாருல்ல இது வேணாம் நிறுத்திருங்கன்னு ஆனால் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ பேர் கெட்டு போயிருப்பாங்க அதனால் நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து மக்கள் கிட்ட கொடுக்கும்போது சாப்பிட உணவில் தான் கலப்படம் படத்துலேயாவது கலப்படம் எல்லாம் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட விஷயங்கள் இல்லாமல் அதுக்குன்னு வில்லனே இருக்கக்கூடாதுலாம் சொல்ல அதை நம்ம எவ்வளோ அளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக காமிக்க முடியும் கலைத்துவமாக காமிக்கிறது தானே சினிமா இதனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படம் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஏஜ் குரூப்புக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து இப்போ எல்லா வயது வரணும்னு படத்தை நல்லா பார்த்து ரசிக்கிற மாதிரி தான் படம் வந்திருக்கு அதனால எல்லா அடுத்த தடவை நீங்கள் ஓட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன யோசிக்கணுங்கிறதுக்கான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இதில் கண்டிப்பாக ஆமாம் அது இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு படம் மாதிரியும் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஜாலியான ஜாலியான படம் நம்ம வந்து வந்துட்டு போனால் வெளியே போங்க சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக போகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இடையில் வந்து சில நமக்கு முக்கியமான கருத்துக்கள் உள்ள வந்து அடங்கிடுது அடங்கிடுது குழந்தைகள் வந்து பெரியவங்க வரைக்கும் மக்கள் மக்கள்லாம் வந்து அரசியல்வாதிகளை பற்றி டெய்லி டீ கடலாம் அங்கே இங்கெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க அரசியல்வாதிகள் மக்களை பற்றி என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயம்லாம் இதில் இருக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை கண்டிப்பாக ஆமாம் அது அருமையான அந்த மாதிரி வசனங்களெல்லாம் எழுதியிருக்காரு ஒவ்வொரு வசனங்களும் நீங்கள் அநேகமாக கேட்கும்போது நிச்சயமாக கைத்தட்டல் கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி வசனங்கள் இருக்குது சாதாரணமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நல்லா ஒரு அதில் ஒரு பஞ்ச் இருக்குது அது ஒரு ரிமிட்டாக இருக்குது அந்த வசனங்கள் அதை மீம்ஸ்க்கெலாம் நல்ல கண்டென்ட் இருக்குது மீம்ஸ் கண்டென்ட் இருக்குது அதை எல்லா தரப்பு மக்களும் வந்து பார்க்கலாங்க நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்து குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு உங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்கலாம் அது அந்த அளவு என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படம் தான் இது என்னென்னா இப்போ இந்த பாகுபலி பொன்னியின் செல்வம் மாதிரி கிராஃபிக்ஸை நம்பி பெருசாக வர்றாங்க குடும்பத்தோடு குடும்பத்தோடு வந்தாங்க இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது திரையரங்கத்தில் பார்க்கும்போது இது வந்து அந்த அந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸை நம்பி இல்லைனாலும் கதையும் ரசிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி குடும்பத்தோடு வந்து இந்த படங்களை பார்த்து இந்த படங்கள் எடுத்து எடுக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல முயற்சிகள் பண்ணுறவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் இப்போ இது எல்லா மல்டிப்ளெக்ஸில் வந்தாலும் நிறைய சிங்கிள் ஸ்க்ரீன்லேயும் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முருகன் சினிமா ஸ்டுடியோ ஒரு இருக்குல்ல அது அங்கே வந்து சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் டிக்கெட்டே தேட்டர் ஓனர்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி சிக்ஸ்டி ருபீஸ்க்கு நாங்கள் அந்த படத்தை அதே படத்தை நீங்கள் சிக்ஸ்டி ருபீஸில் பார்க்குற மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது மக்களே நிறைய உள்ளே வந்தால் தானே அவங்களுக்கும் சேல்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நல்லா விற்கும் ஆனால் அது போல் மக்கள் உள்ளே வரணும்ல ஸோ அதனால் நம்ம மக்களோட பேர்டனையும் கம்மி பண்ணிட்டு பேர்டோ அதை நம்ம அட்வர்டைசிங் காஸ்ட்னு நம்ம நினச்சிக்கோம் ஸோ மக்களோட பப்ளிக் ஆச்சரியமா இருக்காது எப்படி சிக்ஸ்டி ருபீஸ்க்கு போட்டாங்க பேசுனா நடக்கும் எல்லாம் அப்படியா முயற்சி அப்போ பெரிய மாலில் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க அங்கே போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி டிக்கெட் கவர்மெண்ட் ஹையர் ஹையர் லிமிட் தான் வச்சிருக்கு லோ இருக்குன்னு ஒரு லிமிட் இல்லை இல்லை நினச்சா மனசு இருந்தால் கம்மி பண்ணலாம் மனசு இருந்தாலும் கம்மி பண்ணலாம் கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் இருந்தாலும் கம்மி பண்ணலாம் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தானே அப்போ டிமாண்ட் இல்லாத படத்துக்கும் நான் அதே ரேட்டு வைப்பேன்னு சொன்னால் அது மென்டல் மாதிரி இருக்கு கண்டிப்பாக அதாவது ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி போட்டோ எடுத்த படத்துக்கும் அதே டிக்கெட் ரேட்டு தான் அஞ்சு கோடியில் எடுத்த படத்துக்கும் அதே ரேட்டு தான் அப்படிங்கும்போது வந்து மக்களும் யோசிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் இருக்கு தெரியாது மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்போ மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஒரு டிக்கெட் ரேட்னா அப்போ ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு அந்த தேட்டரோட ஏசி கம்மியாகுது யூட்டிலைசேஷன் கம்மியாகுது எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாகுது இல்லை ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்க்கிங்கோட டைமிங்கும் அந்த இடத்துல கம்மியாகுது அதெல்லாம் நினச்சி கூட நீங்கள் கம்மி பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது உரிமையாளர்களுக்கும் <laughs> இதே வந்து ரேட் அதிகமாக வச்சு ஒரு நூறு டிக்கெட் தான் வருது ஐம்பது டிக்கெட் தான் வருதுன்னா அப்போ அந்த பாப்கார்ன் ஸ்கேட்டின் சேல்ஸும் கம்மியாகும் பார்க்கிங் இதுவும் கம்மியாகும் இது அவங்க ஏன் நினைக்கிறது இல்லை மாதிரி இருக்குது இது அவங்களுக்கு தான் ஆக்சுவலாக நிறைய பெனிஃபிட் நம்மளை விட அது நினச்சா பண்ணலாம் ஆடியன்ஸ் அதிகமாக உள்ளே வரணும் பெரிய படங்களும் அப்புறம் டிக்கெட் ரேட்டை அவங்
அவங்களை திருப்பி மூணு வாரம் நாலு வாரம் வேற வழி இல்லாம ஓட்டுவாங்கல்ல இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு வழி இல்ல சார் அதுக்காக ஒரு பிளானா தெரியல இன்னைக்கு அதுக்கு வழி இல்லையே ஒரே படத்தை வந்து இருநூறு தேட்டர்ல போடுறாங்க ஒரே ஊருக்குள்ள பதினஞ்சு தேட்டர்ல ஓடுது நம்ம தேட்டரோட ஃபுட்பால்ஸ் இருக்குல்ல மொத்த தமிழ்நாட்டில் ஜனத்தொகையில் ஏழு கோடி ஜனத்தொகையில் தேட்டருக்கு வந்து பார்க்குறவங்க அஞ்சு பர்சன்ட் கூட கிடையாது பெரிய ஹீரோ பயங்கரமான ஓடின படமாக இருந்தாலும் அது ஏழு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் தொட்டாலே ஜாஸ்தி அப்போ மீறி தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஏன் தேட்டரில் வந்து பார்க்கல அப்போது இதில் என்னத்த மெஜாரிட்டி பத்து பர்சன்ட் தான் பார்த்ததே அதில் என்ன மெஜாரிட்டி அதில் என்ன ஹிட்டு தொண்ணூறு பர்சன்ட் பீக்கு பீப்புள் ஏன் உள்ளே வரல ஏன்னா ஒரு வேலை பார்த்த மூஞ்சிகளே பார்த்து போர் அடிச்சிருக்கோம் கேட்ட கதைகளே கேட்டு போர் அடிச்சிருக்கோம் அந்த தொண்ணூறு பர்சன்ட் மக்களுக்காக தான் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க புதுசு புதுசாக படம் எடுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஸோ அதை வர வைக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச அன்டேப்டு ஆடியன்ஸ் தான் நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள் அவங்கள கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு சார் நான் ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் வைப்பு தான் வாய்ப்பு நம்ம சாம்ஸ் தான் அந்த படத்தில் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காரு வழக்கமாக சாம்ஸ் வந்து ஒரு காமெடி நடிகர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் ஹீரோவாக போகணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு எதனால் போட்டீங்க அதுதான் நீங்கள் அவர் ரெகுலராக காமெடி பண்ணி நிறைய பார்த்துட்டீங்கல்ல ஆமாம் அதையும் நம்ம எதாவது பூசை பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு ஹீரோக்கு உண்டான எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு அவர் திறமைகள் வந்து இன்னொரு முகம் வெளிப்பட்டிருக்கு அது அருமையாக இருக்குது சரி அது மக்களும் பார்த்து ரசிக்கிறோம் இப்போ சார் எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா நீங்கள் கோயம்புத்தூர் மாடலில் பிறந்திருக்கீங்க இந்த படம் ஷூட் பண்ண விஷயங்களை வந்து கோயம்புத்தூர் பேஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லை வந்து நம்முடைய வெளி மாவட்டம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோயம்புத்தூர்லேயே எடுத்துக்கிறோம் கோயம்புத்தூர் தான் கோயம்புத்தூரில் நிறைய லொக்கேஷன் எடுத்திருக்கோம் கோயம்புத்தூர்னாவே ஒரு விஷயம் நான் வந்து நக்கல் நான் ஏண்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் படம் ஃபுல்லாக இருக்குது அதை வந்து எதிர்பார்த்து வரலாம்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக ஓகே சார் இப்போ நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்பொழுது நம்ம வந்து நீங்கள் தான் வந்து ஓப்பனிங்ஸ்லேயும் ட்ரெயிலில் வரீங்க அந்த பார்க்கும்போது அந்த இமேஜ் எப்படி இருந்துச்சு சார் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ட்ரெய்லர் வந்து நீங்கள் ஓப்பனிங் நீங்கள் தான் வரீங்க அப்படி பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ட்ரெய்லர் தாண்டி படம் பாருங்கள் அப்போ தெரியும் நான் ட்ரெய்லர் என்ன சொல்கிறது ஏன்னா நான் படமும் பார்த்துட்டேன் ட்ரெய்லரும் நல்லா இருக்கு ஆனால் ட்ரெய்லரில் முடிஞ்ச அளவு நாங்கள் நிறைய சொல்லாமல் சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ் வச்சே பண்ணிடுறோம் இல்லை நான் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் ட்ரெய்லர் என்னென்னா வழக்கமாக ட்ரெய்லர் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா இருக்கிறது மட்டும் எடுத்து உள்ளே பண்ணுவாங்க அதுதான் ட்ரெய்லர் நம்ம அதில் இல்லைன்னா நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் போடல அது அதாவது சில இதுகள் மட்டும் தான் எடுத்து போட்டுட்டு சஸ்பென்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறாரு இது எப்படி இருக்கும் இந்த படம் என்ன சொல்ல வருதுங்கிறத வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு அதை பார்த்துட்டீங்கன்னா படம் பார்க்க போறீங்க அதனால ட்ரெய்லரே போதுட்டு போயிட்டீங்க ஒன்றரை வருஷம் முடிஞ்சு அதனால ட்ரெய்லர் ட்ரெய்லர் நல்லா இருக்கு நீங்கள் ட்ரெய்லர் தான் படத்தை பாருங்க ஏன்னா நிறைய படங்கள் ட்ரெய்லர் தான் நல்லா இருக்கும் படத்தில் பார்த்தா அந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தா மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும் இது வந்து படமே வந்து த்ரூ அவுட் நல்லா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நான் ஷூட்டில் பார்த்தது போக படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு இப்போது நம்ம இப்போ சாம்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இத்தனை வருஷம் மக்கள் காமெடியாகவே பார்த்தாங்க அவர் ஒரு லீட் ரோலில் ஒரு சீரியஸ் ரோலில் நடிச்சிருக்காரு அப்போது அதுக்குள்ளே உங்கள் மைண்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் தேவைப்படும் இந்த சீரியஸ்னஸை செட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கதையோட பேஸ்மெண்ட்டை செட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மொதல் பத்து நிமிஷம் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்தா தான் அது ஏன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் இதை இது ஏன் பொறுமையாக நகர்த்துறாங்க ஏன் இந்த சீன் கொஞ்சம் அப்படி மெதுவாக நகர்த்தி கதையில் என்ன சொல்ல வராங்க அதுக்கான ஒரு பேஸ்மெண்ட் இப்போது நம்ம இப்போது இப்போ மூலி மரம் தான் அது ரொம்ப நாள் வேறுக்குள்ள பேஸ்மெண்ட்டை போட்டுட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு வளரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ ஸோ பேஸ்மெண்ட் போடுறதுக்கு ஒரு எல்லாம் எனக்கு இந்த படம் இல்லை எல்லாம் படத்துக்கும் சம்டைம்ஸ் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம அதை செட் பண்ணணும் ப்ளஸ் இதை நம்ம சில புது முயற்சிகள் எடுக்கும்போது நீங்கள் வழக்கமாக பார்த்த மக்கள் வேறு மாதிரி நடிக்கும்போது அவங்கள நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம செட்டிங் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு பத்து நிமிஷத்துலேயே ஒரு ஜட்மெண்ட் போனோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஒரு ஜட் ஸ்பீடில் ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போ நான் பல படங்களை பண்ணதில் என்னோடய படத்தில் பண்ணதும் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரோல் சிபிசிஐடி இந்த மாதிரி ரோல் தான் நிறைய பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் இப்போ இவர் வந்து டோட்டலாக எனக்கு நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு காமெடியெல்லாம் வராது சார் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு பண
எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல தான் அதுக்கு அடுத்தது ஃபுல் டைம் இல்லனா வந்திருக்காரு கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு இது இது சந்தான பரிசார்கான படம் மாதிரி தான் போய் போய் போது நினைக்கிறேன் ஐயோ சந்தான பரிசார் கூட நடிச்ச அந்த காட்சிகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப எனக்கே ஒரு மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஏனா அவர்கிட்ட அவ்வளவு பெரிய ஒரு லெஜெண்ட் அவர் கண்டிப்பா அவர் கூட நடிக்கும் போது நிறைய விஷயம் நம்ம கத்துக்கிறது வந்து அந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பும் அமைஞ்சது அதனாலதான் இவர் திருப்பி திருப்பி சந்தன பாரதிசார் அந்த படங்கள் எல்லா படங்களையும் இவர் போடுறாருங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுட்டேன் கண்டிப்பாக சார் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமாக போகும்னு நினச்ச விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரசாரமாக போச்சு நினைக்கிறேன் நான் வந்து நண்பர்கள் பேசினா எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இதே போல் நம்ம ரிவீட் படம் எந்த அளவுக்கு நம்ம சந்தன் பாரவர்களுக்கும் நம்ம ஜாம்ஸ் அவர்களுக்கும் எந்த அளவுக்கு ஜாலியாக இருக்குங்கிறது நம்ம வந்து டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி பொருத்தம் தான் பார்க்கணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முருகன் தேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப எந்த அளவுக்கு கம்மியாக டிக்கெட் ப்ரைஸ் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அறுவரை கொடுத்துருக்காங்க இதை வர வைக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் நீங்கள் சொன்னது போல் பெரிய படங்களுக்கும் இதே மாதிரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவுங்கிற விஷயம் தான் அவங்க தேட்டர் மனசில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை தாண்டி இந்த படத்தோடய கதைக்கரு மக்கள் எந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்படுத்துது இந்த படத்துடைய அப்புறம் நம்மளுடைய சம்பந்தனாகவும் சரி உங்களுடைய கரையர்லையும் இன்னும் அந்த படம் எந்த அளவுக்கு போகக்கூடாது நம்ம சாம்ஸ் அவர்களும் அந்த மாதிரி அதாவது வயது முதிர்ந்தாலும் அனுபவம் அதிக அதிகம் சொல்கிற அளவுக்கு அவருடைய நடிப்பு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னும் பெரிய அளவு பேசப்படுது அதனால் இந்த படத்துடைய கேஷ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த தொண்ணூறு நிமிடத்தில் மக்கள் தொண்ணூறு நிமிஷம் பார்க்குறாங்களா அப்படிங்கிறது நம்ம பொருத்தந்தா பார்க்கணும் ஓகே நேரிலே இன்றைக்கு நம்முடைய ரிவேட் படம் குழு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் வந்து பகிர்ந்தாங்க அவங்களுடைய அனுபவங்கள் அதாவது நம்ம கோயம்புத்தூர் மண் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கலவளவுக்கு பஞ்சமே இருக்காது அதே போல் இந்த படத்துலேயும் திருள்ளர் கூடிய ஒரு காமெடி காட்சிகள் அதே போல் சாம்சோனுடைய புதிய விதமான நடிப்பு எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்து இன்னும் காத்திருந்துருக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஓகே நேரிலே நம்முடைய அருண்காந்த் மற்றும் சம்பதன் அவருடைய பொண்ண நேரங்களை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்காக தயவடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிறப்பான காணொலியாகவும் இந்த காணொலி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் மிக்க நன்றி நம்முடைய சிறப்பு அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களுடைய படக்குழு எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க தவிர கேஷ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாக பேசியிருக்கீங்க முக்கியத்துவமாக இந்த ட்ரெய்லரில் சொல்லப்பட விஷயங்கள் நம்முடைய ஸ்க்ரீனில் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்னா ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா தேங்க்யூ தேங்க்யூ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு 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 சின்ன நல்ல நல்ல விஷயம் படத்தில் இருக்கு ஆனால் அதை அட்வைஸாக சொன்னால் இந்த உலகத்துக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியும் கண்டிப்பாக அதை ஜாலியாக சொன்னால் தான் எஜுகேஷனே இன்னைக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் தானே சொல்ல வேண்டியிருக்கு கண்டிப்பாக ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு படம் உங்களுக்கு இந்த படத்துலேருந்து நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் உங்கள் மைண்டுக்கு நீங்கள் கொண்டு போக முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் இன்ஃபேக்ட் சொன்ன மாதிரி முருகன் சினிமாஸில் ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் ஸோ அங்கே போய் பார்த்தீங்க நல்லா ரெனவேட் பண்ணி சூப்பராக அழகாக வச்சுருக்காங்க தேட்டரு ஸோ அங்கேயும் பாருங்கள் நியர் பை மல்டிப்ளெக்ஸஸ்லேயும் வருது ஸோ டிசம்பர் செகண்ட் ரிவிட் பார்த்து சம் பார்த்து கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை எல்லோரும் சேர்ந்து வெற்றி அடைய வைக்கணும்னு எல்லோரும் வேண்டி வேண்டி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் நன்ற